Kung maalala niyo po, noong 2019, mga April, nagkaroon po ng malaking lindol, earthquake. At marami pong simbahan dito sa Pampanga ang nasira. Isa na po ang parokya doon sa Porak, gumuho po yung belfry niya. Pangalawa, ang simbahan po dito sa Angeles, ang Holy Rosary, nag-crack po itong simbahan. Pangatlo po ay ang ating katedral dito sa San Fernando. Munti ka na daw pong bumagsak yung giant electric pan. Pagkatapos po nitong lindol, ako po ay nagipamiesta at narinig ko po ang dating Paris priest na ngayon yumao na, si Father Marius. Humihingi po ng tulong sa mga tao. Dahil sinara po ang katedral, ang misa ay ginanap po sa patio at siya po ay nagpapalimos, nag-aapil sa mga tao. Sabi po niya, meron po tayong bad news at good news. Ang bad news po, para mabuksan natin ulit ang simbahan, para mapagawa natin ang katedral, tayo po ay nangangailangan ng 3.5 million pesos. Yun po yung bad news natin. Pero ang good news, meron po tayong pambayad. Palakpakan po yung mga tao. Ang saya-saya po nila. Tapos sabi po niya, alam niyo po kung nasaan yung pambayad natin? Nandyan po sa inyong mga bulsa. Kaya iikot po ang ating mga mangungulekta, magbigay po kayo. Oo nga naman po, yung sagot sa ating mga problema ay nasa atin din. Amen? Pero bakit minsan merong problema hindi nasusolusyonan? Kasi walang gustong magbigay. Walang gustong maglabas. Ito po ay kanilang tinatago. Ito yung dahilan bakit nananatili yung problema. Sounds familiar, hindi po ba? Dahil sa ating Ibanghelyo, nakatago din ang mga apostoles, ang mga disipulo ng ating Panginoon. Paano mabibigyan na solusyon ang problema kung sila ay nakatago? At salamat sa Diyos, ang muling nabuhay na Panginoon si Jesus, pumasok siya dun sa nakasarang kwarto at hiningahan sila ng banal na Espiritu. At dahil dito, nagkaroon sila ng lakas ng loob, nagkaroon sila ng buhay, sila ay lumabas at ikinalat nila ang mabuting balita, panlaban sa masasamang balita ng mundo. Ano ang naging susi para sila ay magkaroon ng buhay, para buksan ang kanilang isip at damdamin? Ito ay ang banal na Espiritu. At ito din ang pinapaalala sa atin, mga kapatid. May problema ka, may solusyon. May bad news ka, merong good news. May nakasara, nakakandado sa iyong buhay, merong susi. At ano ito? Ito ay ang banal na spirit. Ito ay ang espiritu ng Diyos. Remember this, my dear friends. There is no lock without a key. Walang kandado na walang susi. Kung may kandado, anong ibig sabihin? May susi. Ibig sabihin sa ating buhay, kung man makakaranas ka ng problema, hindi malayo, meron solusyon yan. Amen? Kung meron ka nararanasan na bad news, hindi malayo, meron ding good news yan. Amen? Kung may nakasara sa iyong buhay, hindi pwedeng forever palaging sarado yan. Mabubuksan din yan. At nasaan yung susi? Wala sa labas. Nandyan sa iyo. Dahil pinagkalooban tayo ng Diyos, ng banal na Espiritu, yan ang susi, yung magiging sagot natin sa lahat ng ating problema. Amen? Meron nga pong isang follower din, nabasa ko, nag-comment siya. Nagkakwento po siya, sabi niya, Father, ito pong aking biyanan. Magsimula po nung tumira ako sa bahay ng aking asawa. Palagi po akong pinapahiya. Minumura po ako, sinasabihan po ako, ang bobo-bobo ko daw po, ang tanga-tanga ko daw po, ang tamad-tamad ko. Wala pong gabi, walang araw na hindi ako umiiyak. Kaya nga po, alam yung ginawa ko, nag-aral po ako magluto at natuto po akong gumawa ng kakanin. At magsimula po noon, nag-business po ako na palaki ko, yumaman po ako. Ngayon po, hindi na ako pinapahiya ng biyanan ko. Bakit? Ibinibigyan ko na po ng pere, sabi niya. May problema, pero saan nang galing yung solusyon? Sa labas? Sa ibang tao? Hindi, sa kanya rin. At tandaan nyo din po yan. May problema ka? Sino makakasagot ng problema mo? Ang ibang tao? Hindi, ikaw din. Amen? 
Ang bata, nahihirapan sa pag-aaral. Sinong sasagot ng mga module niya? Dapat siya din. Kasi po kung sinasagot niyo yung mga module ng mga anak niyo, apo niyo, matututo po ba yan? Hindi. Pinapalaki mo lang yung problema eh. Amen? May away kayong mag-asawa. Hindi kayo magkaintindihan. Meron kayong personal problem. Sinong makakasagot ng inyong problema? Yung kapitbahay niyo? Yung mga magulang niyo? Yung mga kaibigan niyo? Hindi. Kayong gumawa ng problema, kayo din ang gagawa ng solusyon. Nagkagulo kayo, kayo din ang aayos sa inyong sarili. Amen? May utang ka. Wala kang pera. Paano mo mababayaran yan? Sino magbabayad yan? Ako po, ang pare. Yung nga po yung nakakalungkot eh. May mga tumatawag po sa akin ngayon. Ginawa kong co-maker. Silang umutang, gusto nila ako magbayad. Kung ikaw yung gumawa ng problema, ikaw din ang gagawa ng solusyon. Amen? At paano mo magagawa yun? Kaya mo, dahil ang mabuting balita, binigyan ka na nga ng banal na Espiritu. Hindi lang minsan, dalawang beses. Kung maalala niyo po sa Henesis, ginawa tayo ng Diyos galing po sa putik, sa lupa. Hiningahan niya tayo ng kanyang Espiritu, kaya nga gumagalaw tayo, kaya nga bu buhay tayo eh. Dalawang beses na natin tinanggap ang banal na Espiritu kay Jesus. Ngayon, sa mga sakramento, tinatanggap natin ulit. Kaya huwag mo sasabihin, hindi ko kaya. Kaya huwag kang susuko. Pag sumusuko ka, pag bumibigay ka, anong ibig sabihin yan? Hindi ka nakikinig at sumusunod sa banal na Espiritu. Ang sinusundan mo, ang masamang Espiritu. Dahil ang gusto ng masamang Espiritu ay yung mapabagsak niya tayo, ay yung masaktan tayo, ay yung hindi tayo makarating sa langit. Pag meron kang pagdududa, Galing sa masamang espiritu yan. Pag meron kang lungkot, depression, galing sa masamang espiritu yan. Pag meron kang takot, anxiety, galing sa masamang espiritu yan. Dahil ang mabuting espiritu, palagi kanyang idadala doon sa mabuti at magandang kalagayan. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Sa palaging pagbibigay niya ng banal na Espiritu, tayo ay pinapabanalan, tayo ay pinapalakas, at tayo ay palagi niya binibigyan ng buhay. Merong kang bad news, merong good news, kaya mo yan. Merong nakasara, merong susi, nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos.